。上海新开业的清溪古镇买了当地几种特产美食，看看景区的物价如何，味道怎么样。哈喽，大家好，我是王秋裤。那么现在就跟着我的镜头，我们一起来品尝一下清溪古镇上面的美食吧。走。那么昨天的视频呢，带大家详细的逛了一逛我们上海五月份新开业的一个古镇老街——清溪古镇。但是要知道啊，清溪古镇除了风景非常优美，他们当地的特产美食也是相当不错的。首先，第一家带大家品尝一下火炉烧饼，这家店就开在古镇的入口处，一共有四种米的，还羊素。豆酥、红枣、梅干菜、猪肉，我买了一个梅干菜猪肉。随后，这家呢是当地人开的一盘特饼店。搿几点子啊？三块。三块，搿里向啥叶子啊？是吧？牛肝豆酥。啊，牛肝豆酥啊？哎，牛有豆酥呀，牛肝有豆酥啊。哦，我把买了多了。那我看到买了。搿吃法，搿吃法没大看到。侬啥新的没有牛肝豆酥？啊，有牛有豆酥。嗯嗯。我买只豆酥，买只肉好嘞，炒上味道好。没有油了。哪个都等于就芝麻特饼啊，芝麻两种特饼。嗯嗯好。买了一个猪肉，一个豆沙，一共六块钱。然后这是一家生煎店，啊，也是本地人开的。不过生煎平时也吃的蛮多的，今天就不品尝了。这个是他们家的价目表，大家可以参考一下。除了生煎，他们家还有豆沙酥饼。最后呢，我来到了一家本地人开的点心店，带上前面几样小吃，在这边再点上一碗特色本地大馄饨。然后这边还有很多粽子啊，也是他们现场包的，也是当地的特色。哦，这个是那个甜粽子啊，白米。白米粽，里面是红豆还是什么？没什么东西。啊，就是白米。白米蘸糖吃。啊、哦，蘸糖吃。嗯。因为古镇也是刚刚开业，里面的店呢都是蛮崭新的，环境非常的干净。然后这个是价目表，大家可以参考一下。从这家店的后门走出去，还有一个阳台，就在湖帮边上啊，这个风景相当不错啊。旁边这家店的阿姨正在洗碗。好了，我的菜楼大馄饨上来了，这一碗十块钱，这一碗一共是八个，再加上前面的三种小吃，那么我现在就开动了，先尝一下这个梅干菜猪肉烧饼，因为是现烤的，所以这个外皮啊非常的酥脆。再看一下里面的心子，用料还是相当足的。里面的肉呢，吃上去很劲道。然后尝一下这个豆沙塌饼，塌饼也是上海本地农村人的一种传统美食啊。外皮是糯米做的，经过油炸，又香又糯，里香看上去还是清清爽爽的，味道蛮灵的。再尝一下这个肉塌饼，肉塌饼呢上面有个尖尖啊，用来区分。外皮和豆沙的一样，很香很糯。里面的鲜肉呢，口感有点像小笼包里面的那种感觉。再来尝一尝他们本地人包的馄饨，这个个头真的是相当大哇、啊！这里向叶子啊，看上去泡泡满的，一口咬下去，这个外皮非常的 Q 弹啊，里面的菜肉呢，用料也是很足的，非常的新鲜，很有嚼头。那么这几种小吃呢，加起来一共花了二十一块，真是便宜又美味啊！那不知道大家觉得清溪古镇上面的美食怎么样呢？也可以在评论区告诉优酷啊，喜欢秋裤的也可以点关注。之后呢，还有清溪古镇的其他视频，请大家敬请期待。好了，那么我们明天的视频再见吧，大家再会。